welcome to another video um, subject php the programming using php and uh, today uh, the topic is about php data types okay so unit 3 la currently nammle oru class e kaniyittullu adile introduction um server side programming ne pettiyum pinne including php script and html uh, how to run a PHP program? We will do this a simple a short year class. Comments in PHP, comments in PHP, comments in PHP, then data types are important. Okay, now we will do this. Comments in the rainbow, then we will do this as usual. We will do this as a double slash line, we will do single line comment. That is why we will do this as a hash, we will single line comment. That is the difference. Then multi line comment, we will do this as a slash. Star slash star slash. Then multi line. That's the double slash. That's the 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 Four scalar data types under uh, integer, float, string, boolean. We will see the normal primitive data types la, integer, float, string, boolean. Then we will compound uh, data type under array and object. Okay. Then we will special data type under resource none. But total eight data types are among them four are the basic uh, scalar data types. Uh, Integer, float, string, boolean. Now, we have a number and integer and float. Then, string and true or false and boolean. Then, the compound data type is array and object. Special occasions we use resource null. Now, we have a look at the integer data type. Integer data type is whole numbers without decimal point. That is why the integer is represented in decimal default. 0 to 9 is the number sending combination. That is decimal. That is why number systems are in hexadecimal, octal, and binary. That is why we have PHP support. Now, we have a difference. We have a number 23. That is Red decimal and hex and binary and binary and binary and zero and one and two and two and three 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 and now, we have a variable dollar a is equal to 0x1 ff. Now, automatically, we have a hex. We have a computer, we have a string. Now, we have a variable, an integer variable. An integer variable is a hexadecimal variable. That is the same 0x. That is the same thing. That is the same thing. the Okay, for uh, number uh, 27, octal represented in the name dollar a is equal to 0, 27. In the word, the octal consider that is binary anna 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 0, b. Like dollar a is equal to 0, b, 1, 0, 1, 0. In the word, the binary. Menselayo. Now, we have integer. Now, we have to do number systems. Support then we have an option light, we can add a sign. But default is the positive sign and consider that is the negative sign. That is the positive sign. We have manually we have 23 and plus 23 and consider that is plus 23. That's it. Floating point is random. Float is double. Random button. But number with the decimal point is the exponential form. That is supporting. But dollar A is equal to 1.34. Dollar B is equal to 10.2 E3. That is the 4 E minus 10. This is the represent. So, uh, floating, double, uh, floating point is a double representation. That is why the decimal point is an exponential. Uh, PHP supports the data types. Float is a 
ബൂലിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ട്രു അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ദെൻ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലാൻ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പെടും അത് നമുക്ക് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇടാം സിംഗിൾ കോട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ ദേ ആർ റിട്ടേൺ വിത്ത് ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സിംഗിൾ കോട്ടിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഇടാം ബട്ട് ദേ വിൽ ബി ട്രീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വൈൽ പ്രിൻറ്റിങ് വാരിയബിൾസ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഹെലോ വേൾഡ് സിംഗിൾ കോട്ടിലിട്ടു ഓക്കെ അത് ഫൈൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് ഹെലോ അതും പ്രശ്നമില്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അതൊരു അര ആണ് ഓക്കെ ഡോളർ നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോളർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരിയബിളിലേക്ക് സി എസ് എന്നുള്ളത് അസൈൻ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല എക്കോ ഇവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡും ഡബിൾ കോഡും തമ്മിൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിക്കോ ഡബിൾ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ദ നെയിം ഈസ് ഡോളർ നെയിം സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോളർ നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ സി എസ് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദ നെയിം ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ദൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു വാരിയബിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം ആ ഒരു സിമ്പിൾ സി പി പി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ലെസ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ അത് കൊടുക്കണം അത് നെയിം ഈസ് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ദെൻ ഡോളർ നെയിം കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റനേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വാരിയബിളിനെ കൊടുക്കാം നോക്കിയ ദ നെയിം ഈസ് ഡോളർ നെയിം സ്ലാഷ് എൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ദ നെയിം ഈസ് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഡോളർ നെയിം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും സി എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ കോഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കണ്ടാലും അത് അതേ പടി പ്രിന്റ് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സിമ്പിൾസും സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസും ഒക്കെ വരാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിന്റ് ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഡോളർ നെയിം ഒരു വാരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ആ വാരിയബിളിന്റെ നെയിം ആണ് ഐ മീൻ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആവുക എന്നാൽ ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ടിലാണ് ഇട്ടില്ലേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് ആവും ദ നെയിം ഈസ് ഡോളർ നെയിം എന്ന് തന്നെ പ്രിന്റ് ആവും ഡോളർ നെയിമിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും അവിടെ വരില്ല അതേ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രിന്റ് ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതലും ഡബിൾ കോഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാല് സ്കേല ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റിച്ചർ പറഞ്ഞു ഫ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ ബൂലിയൻ ദെൻ സ്ട്രിങ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആരെയും ഓബ്ജക്റ്റും അപ്പൊ ഈ അറേന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത മുടിയുള്ള പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് അറിയാം അറേന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ നെയിമിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയല്ലേ ദിസ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ആ വാല്യൂ ഇത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ഓർ മോർ വാല്യൂസ് അറ്റ് എ ടൈം ദേ ആർ ഫോമലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ് അല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ആണ് ദെൻ എൻസർ ഇൻഡെക്സർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇനി ആരെ ആക്കണമെങ്കിൽ പി എച്ച് പിയിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡോളർ കളേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ഓഫ് നമ്മൾ
ഇതാകുമ്പോൾ സീറോ വൺ ടു എന്നാണ് ആക്സസിങ് വരിക ബ്ലൂ അല്ലേ ഇവിടെ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാം ഡോളർ കളേഴ്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള ആക്സസിങ് പോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സിങ് പോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ബാക്ക് എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സിങ്ങും പോസിബിൾ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് മൈനസ് ടു ഇത് മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് എന്താന്ന് പറയാം ഓബ്ജക്ട് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ആണ് കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ദ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ക്ലാസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ബോത്ത് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പെസിഫിക് ടു ദ ക്ലാസ് സോ ക്ലാസിന്റെ കൺസെപ്റ്റും നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ടിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ് ഓബ്ജക്ട് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡ് ഐഡന്റിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓബ്ജക്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം സോ അത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഓബ്ജക്ടിന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആദ്യം ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ ആ ക്ലാസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു പ്രോസസ് ദ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റാപ്പ് ആണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡാറ്റ കണ്ടന്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിലെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷനും ഓൺ ഹൗ ടു പ്രോസസ് ഡാറ്റ അതും എന്നുള്ള ഉണ്ടാവും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സോ എവറി പ്രോ ദിസ് ഓബ്ജെക്ട് വിൽ ഹാവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് സോ നീ അതൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ആരെ നമ്മൾ ആരെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ കാരണം നമുക്കത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നോർമലി നമ്മൾ ക്ലാസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലാസ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് എന്റെ മെത്തേഡ് കീവേഡ് ഉള്ളത് ഇതിന് ഒരു ക്ലാസ്സിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യണില്ല മെത്തേഡ് അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മോഡൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ മോഡൽ പിന്നെ അത് പറയുന്നത് മോഡൽ നെയിം റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എക്കോ ബൈക്ക് മോഡൽ ഡോട്ട് ഡോളർ മോഡൽ നെയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതായത് ബൈക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അത് നേരെ ഇങ്ങൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഡോളർ മോഡൽ നെയിം ഇക്വൽ ടു റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എക്കോ ബൈക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോ മോഡൽ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസിന്റെ സോ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോളർ ഓബ്ജക്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ന്യൂ ബൈക്ക് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ് നെയിം ആണ് അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് നെയിമിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡോളർ ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണക്ഷൻ സിമ്പിൾ കേട്ടോ ഈ ഓബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ്സും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ ക്ലാസ് ബൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഡോളർ ഒ ബി ജി ഒ ബി ജി ആണത് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനും ബാധകമാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഓബ്ജക്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോളർ ഓബ്ജക്ട് 
ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പി എച്ച് പിയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സീലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയാം ഗാർബേജ് ആയിരിക്കും അതിന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള കണ്ടന്റ് ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സെറ്റ് ടു എനി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി നൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡോളർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നള്ള് കൊടുക്കാം ലൈക്ക് ഡോളർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ കണ്ടന്റ് ഇറേസ് ചെയ്യില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺസെറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺസെറ്റ് ഓഫ് ആ ഒരു വാല്യൂബിൾ ഡോളറെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റിനുള്ള വാല്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അത് നള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാല്യൂ നള്ളാവുന്നത് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളോ ലാസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് റിസോഴ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒന്നും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ എക്സാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് നമ്മൾ റെഫറൻസസ് ആണെന്നാണ് പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി യൂസ് ടു സ്റ്റോർ റെഫറൻസസ് ടു സം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഓർ ടു എക്സ്റ്റേണൽ പി എച്ച് പി റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ ഇവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇവർ ഒരു സ്റ്റോറേജ് മെത്ത പോലെയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എച്ച് പിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേ പേജസോ അതിലേക്കൊക്കെയുള്ള റിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോ സ്റ്റോറേജിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസിഡർ എ ഡാറ്റാ ബേസ് കോൾ അപ്പൊ ഡാറ്റാ ബേസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഐ എസ് ക്യൂ എല്ലോ പോസ്ക്രി എന്തോ ആവട്ടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സിലേക്കാണ് ഈ കോൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു റെഫറൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ ടൈപ്പിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം റിസോഴ്സ് വാരിയബിൾ ഹോൾഡ് സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡിൽസ് ഫോർ ഓപ്പൺഡ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പൺ എ ഫയൽ ഫോർ റീഡിംഗ് അപ്പൊ അതെ നോക്കിക്കോ ഡോളർ ഹാൻഡിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ നോട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി കോമ ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായത് ഈ ഡോളർ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫയല് റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഈ ഡോളർ ഹാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിലേക്കുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി പോസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി ബി കണക്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കണക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ കാണും ഒരു വാരിയബിൾ കാണും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ റിസോഴ്സ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു എക്സാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ല പക്ഷെ അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിലേക്കുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ റെഫറൻസസ് ടു സം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഓർ ടു സം എക്സ്റ്റേണൽ പി എച്ച് പി റിസോഴ്സസ് So that's all about the data types. There are eight data types, four scalar data types, int, float, string, boolean, then two common data types, array and the object. Then last two special data types, null and resource. Okay, hope the concept is clear. But in the next class, the next video. Thank you.